小心！不会吧，又拦我？尚总。今天这样的相遇，我幻想过无数遍。那个原本遥不可及的人，突然出现在你身边。是他，陈振宁，我们认识吗？谁不认识你啊？我打个招呼。像他这么自大的人，怎么会认出我来？哎，真是冤家路窄。这雨什么时候停、啊？小心！不会吧，又拦我！尚总。我是看到刚才有车子路过，我怕那个水溅到你身上。就是水溅我身上，那你也不能，你也不能这样啊！神经病！你神经病吧！嗯、盛总，您认识刚刚那个女孩吗？每天我都要见那么多人，难道每一个我都要认识吗？那倒不是，我就是觉得那个女孩有点不一样。今天这事儿，明白，绝对不会有第三个人知道。盛总，今天这个不会是您的初吻吧？嗯，错了，对不起啊，我又多嘴了。这个月的奖金不用领了。哦，知道盛总，有个文件需要您签一下。孙会长稍后就到，他们也提出要求，要先对会议场地还有酒店的餐饮进行全面的考察。这是长盛第一次举办酒店文化高峰论坛，我要亲自带孙会长，感受一下我们长盛的服务质量。哦，你说世界这么大，怎么又让你俩给碰上了？你说他真不记得你啦？谁要俩姐姐呀？你千万别给我提他，晦气死！哦，晦气死了。
不是，我是说，你就应该好好发挥咱们砍价师的优势，好好的砍他一笔，嗯，然后让他长长记性。别别别，我这辈子啊都不想再跟长顺扯上一毛钱的关系。人杰，哎呦，干嘛呀，小点声。有个大客户，来活啦。我走前面。有家庭吗？你好，你好，我是夏浅。叶小姐，刚刚已经介绍过了，我是负责人夏浅。这位是穆小言，那位是傅双双。我们三个呢，都是侃侃而谈的砍价师。我还是第一次接触砍价师这个职业，很多人都会这么说。嗯，用最简单的方式来介绍，你可以直接把我们想成中介，就是用最合理的价格为客户买到最想要的东西，然后我们收取一定的服务费，算是双赢吧。哦，那倪小姐需要我们帮什么忙？五月我要办婚礼，酒店宴会厅的预定，我想拜托你帮我搞定。这个完全没有问题啊，同时我们可以给你承诺，一定会为你拿下最优惠的价格。我不需要优惠，只需要酒店档期就可以。有钱。哦，那，请问你想在哪家酒店？长盛酒店。呃，定金我可以先付，五万够不够？如果可以能拿到酒店档期，我再加钱也没事的。我问你，你给我发的信息是什么意思？什么叫做你不能跟我订婚了？你说啊！你听好了，我不是一个死缠烂打的人，我也不会挽留你。你今天要是再走一步，你走一步，我就不要你了。就算你回来求着我，我也不要你了。何志旭，何志旭，林小姐，现在已经是四月中旬了，时间非常紧迫。嗯，而且长盛酒店五月份的档期应该已经满了。嗯，那是不是可以考虑换别的酒店呢？长盛对于我来说有特别的意义，只有长盛才能见证我和我老公的幸福。我明白。嗯、这个时间非常紧，所以对我们来说不容易。我们需要考虑一下。好，那拜托你了。